friends welcome to my channel civil pac question bank today geometrical construction and scales in the chapter in the basic topics and no come on the kind of number of the other brand for now over here exams in a medical study sana uh about a it based exams grade 2 grade 3 were on under pal my band the pattern in the video see another इधर मुन्ने ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स इन बारे में तो एक चैप्टर इन्दे वीडियोस टिक टन्दा आह एक चैप्टर इन्दे बेसिक टॉपिक्स इन अंदर ने वेरा उन्हों क्वेश्चन्स वाले टिक टन्दा नेक्स्ट चैनल नाम तो वीडियो आने दा ये एक चैप्टर आने तो हमने काम बोलना अदर यानी नेक्स्ट वीडियो हम how the object will look when it's viewed from various angles such as front, top and side etc. Geometry in the world is the object in the shapes. Geometry in the world is the object. Geometry is represented in the views how the object will look when it's viewed from various angles. That is one angle in the world. Nokia tu view sahaja itu, itu ke bahagian lain, front, top, side, agan. Orang point itu, nama Nokia tu, sebab itu ada orang bahagian lain. Atau ini bahagian lain, orang itu objek ini, yang kita ambil geometry yang kita pakai. Tapi important geometrical item sebab dia ni, orang point, it is the dimensionless location where two lines intersect. It has not breadth and thickness. Next line, it is one having specific length. It has no breadth. It is shortest distance between any two points. The color quarry on the line point and then the color quarry on the line point. 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 The line point is a specific length. It is not breadth. It is the shortest distance between any two points. The two points are the shortest distance between the line point. Next angle on it is as informed by two intersecting lines it is measured in degrees minutes and seconds and the lines that we intersect in the same time the angles are formed in the angle we measure in the degrees minutes and seconds 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 there are three types of angles right angle acute angle obtuse angle right angle is an angle high 90 degree 90 degree angle orang ladini, anak, amala right angle, anu marina dah. Acute angle, orang isi an angle having less than 90 degree. 90 degree le korannya angle orang la, ladini, anak, amala acute angle, anu marina isi an angle less than 90 degree. Obtuse angle, orang isi an angle having greater than 90 degree. Tanda orang degree ni, orang tu kurang orang ladini, anak, amala obtuse angle, anu marina dah. Next triangle, orang, ini isi an figure bounded by three straight line. The total included angle of a triangle is 180 degree. Triangle itu adalah, itu adalah, dah itu, mana straight lines, namanya bounded je ini adri, yang triangle itu baru ini adalah, ini angular angle of triangle itu baru nama ni degree yang ana. Ina right angle triangle, one angle is 90 degree. Right angle triangle triangle itu orang angle itu baru 90 degree yang ana. Isan, ina equilateral triangle length of all sides and all angles are equal. Ini orang angle itu baru 60 degree ari ke. Equilateral triangle itu all sides and all angles are equal angle and orient is 60 degree yana in a isosceles triangle length of two sides and two angles are equal e red angle tetla points are la important title verin na anna anna red angle mark is it all other power is going to be the base side corrected and okay next right angle right angle and orna la it is a four sided figure having two equal sides and two equal diagonals right angle one eye it is a four sided figure having two equal sides and two equal diagonals next is square it is the four sided figure having two equal diagonals intersecting at right angles square and one eye is a four sided figure having two equal diagonals intersecting at a right angle rhombus and one eye it is a four sided figure having two diagonals or unequal length and intersecting at right angles Rhomboid or parallelogram and one eye it is a four sided figure having two points of sides are parallel Trapezoid and one eye it is a four sided figure having no parallel sides Trapezium and one eye it is a four sided figure having a pair of sides are parallel Circle and one eye it is a path described by a point moving in a plane 
at a fixed distance or radius from the fixed point uh, center polygon and one it is a multi-sided figure regular polygon and one it is a multi-sided figure having length of sides and angles are equal Pitra <laughs> Next, uh, uh, polygon series uh, sides and angles are the same. sides and varana, five sides are the same. Angle is the same. Hexagon six sides are the same. Angle is the same. Angle is the Angle is the same. Angle is the same. Angle is the same. Angle Angle Octagon is 8 sides, 135 degree angle. Nine sides, 140 degree. Decagon 10 sides, 144 degree angle. And decagon 11 sides, 147 degree angle. Due decagon 12 sides, 150 degree angle. 115 degree angle. 150 degree angle. Like you do a the hangle on the Then just a no kyoka, so the care under the which you participate in the pet and the conduit candidate. Next, the scale sana, no R of is equal to distance on drawing divided by distance on object. Where number number of the alum number of object in the alum on a e distance on drawing divided by distance on object in the other. Our varicin alum number of object in the original alum the amulet divided the tenanamka R of kitten. Pin then a reduced scale and more in the reduced scale and more in the questions. No questions, no reduced scale and then correct to man's law. In an actual length of 5 meter of your room is represented by 20 nm. Length on drawing. Either a room in the actual length and more than 5 meter on her. Amalana represented she another 20 mm and 5 meter on the Kavarikan Patatun and Amalana 20 mm market and a Varikan Bona, but length on drink either by the scale either Eric and Nana Jewish to other, but then a scale and Kandurika. Representative fraction are of a Kandurika allocation and a length on distance on drawing divided by distance on object. But distance on drawing number Varikan or they shake in the allowan or another 20 mm and number Varikan did or they shake another. Object in the actual uh, original uh, measure uh, length of 5 meter. 20 mm divided by 5 meter. 5 in a number mm lake convert into 100 into 10. 5 uh, into 100 into 10. That is mm lake 5 meter. 5 meter is 100 centimeter. 100 centimeter is 100 mm. 20 mm divided by 100. Then we divide the same as 1 by 200. 1 by 200 is the scale. 1 is to 200. That is the scale. This is the scale. We divide the same as 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 Parana, the five meter and amla chair, the Akitana or city, twenty mamla or city to other, scale and reduced scale and Parana. Next, enlarge scale. Large scale and the question which it now come. In an actual length of your terminal, strips of ten mm is represented by fifty mm. Length on drawing. Other the actual length of your terminal strips and are ten mm. Terminal strips in the shedicular. Length and or 10 mm. That is why 50 mm. Market is done. Why can't we do that? But 10 mm. We have to value scale. Value. This is the value. 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 Value.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഒബ്ജെക്റ്റാണ് നമ്മുടെ ആർ എഫിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ലാണ് നമ്മളെ ടെർമിനലിൻ്റെ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ബൈ വൺ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ അതാണ് നമ്മുടെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലിയ അളവ് ചെറിയ അളവിനെ വലിയ അളവാക്കി വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എൻലാർജിങ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ്ഡ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ അളവിനെ സോറി വലിയ അളവിനെ ചെറിയ അളവാക്കി വരയ്ക്കുന്നതിന് റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്നും ചെറിയ അളവിനെ വലിയ അളവാക്കി വരയ്ക്കുന്നതിന് എൻലാർജിങ് എന്നും പറയുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലാണ് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എൻ ആക്ച്വൽ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ബോർഡ് ഓഫ് എ ലെങ് തേർട്ടി എൻ എം എം ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ തേർട്ടീൻ എം എം ലെങ്ത് ഓൺ ഡ്രോയിങ് അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്വിച്ച് ബോർഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടീൻ എം എം തന്നെയാണ് അതിന് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവ് എന്ന് പറയുന്നതും തേർട്ടീൻ എം എം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർ എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഓബ്ജെക്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് തേർട്ടീൻ എം എം ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഓബ്ജെക്റ്റും തേർട്ടീൻ എം എം അപ്പോൾ തേർട്ടി ബൈ തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ വൺ ഈസ് ടു വൺ അതായത് സെയിം വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നാണ് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിലാണ് അതായത് വരയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അളവും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അളവും ഒരേ സൈസാണെങ്കിൽ അതിന് ഫുൾ സൈസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ജസ്റ്റ് ടെൻ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡെസിമീറ്റർ ആണ് ടെൻ ഡെസിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ ആണ് ടെൻ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഡെക്കാ മീറ്റർ ആണ് ടെൻ ഡെക്കാ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹെക്ടോ മീറ്റർ ആണ് ടെൻ ഹെക്ടോ മീറ്റർ ഇസിക്കൽ ടു വൺ കിലോമീറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓൺ സ്കെയിൽ സ്കെയിൽസിനെ കുറച്ച് പാട്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫിക്കൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിലാണ് എന്താണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ വിച്ച് ഷോസ് ഓൺലി ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആസ് യൂണിറ്റ് സച്ച് ആസ് മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് മില്ലിമീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും ആ ഒരു സ്കെയിലിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോദിക്കാവുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ബാലൻസ് ഒത്തിരി സ്കെയിൽസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടു യൂണിറ്റ്സ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽസ് ഏതെന്നൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു യൂണിറ്റ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽസിനെയാണ് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്ററും സെൻറ്റിമീറ്ററും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡ്രോ പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈസ് ഇൻകൾ ടു ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഷോൺ ഇൻ തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഫൈവ് മീറ്റർ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് ഷോൺ തേർട്ടി സെവൻ മീറ്റർ ഇനി ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവിന് മീറ്റർ നമ്മൾ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ആക്കുമ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുക ആർ എഫ് എന്ന് പറയുക റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്കെയിൽ റിക്വയേർഡ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം ലെങ്ത് ഓഫ് സ്കെയിൽ റിക്വയേർഡ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ടു ബി മെഷേർഡ് ആണ് ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആർ എഫ് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ടു ബി മെഷേർഡ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതായത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു മെഷർ ചെയ്യുന്ന 
ഡയഗണൽ സ്കെയിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ആട്ടോ ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഒന്നെന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ടാട്ട് കണക്കാക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഇത് ആർ യൂസ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് ഏതർ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് വെച്ച് എസ് മീറ്റർ ഡെസിമീറ്റർ ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയഗണൽ സ്കെയിലിൽ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ഡെസിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം കൺസ്ട്രക്ട് ഡയഗണൽ സ്കെൽ ആർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ ടു വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ഷോയിങ് ഡിവിഷൻസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ക്യാപ്പബിൾ ഓഫ് മെഷറിംഗ് ത്രീ മീറ്റർ മാർക്ക് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ഓൺ ഈറ്റ് അപ്പോൾ ആർ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവിഷൻ പത്ത് സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ മീറ്ററിൻ്റെ ഡിവിഷൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാപ്പബിൾ മെഷറിംഗ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ജസ്റ്റ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ വൺ മീറ്ററിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ താഴെ ഡെസി മീറ്റർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സൈഡിൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ മുകളിൽ മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എ ബി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അറ്റം പിന്നെ സീറോ വൺ ടു അതിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നയൻ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എയ്റ്റ് നയൻ അങ്ങനെ ഹോറിസോണലായിട്ടും വെർട്ടിക്കലായിട്ടും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്റ്റൻസും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ നോക്കാം ആർ എഫ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഇസ് ടു ട്വൻറ്റി ആണ് ലെങ്ത് ടു ബി മെഷേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ അതായത് ആർ എഫ് ഇൻ ടു ലെങ്ത് ടു ബി മെഷേർഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആർ എഫ് വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ വൺ ബൈ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഈസിക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നെക്സ്റ്റ് വെർണിയർ സ്കെയിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ആണ് വരുന്നത് വെർണിയർ സ്കെയിൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഫോം ഓഫ് ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഷോർട്ട് സ്കെയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അലോങ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ ദിസ് ഈസ് സ്കെയിൽ പ്രിഫോർ ടു ഡയഗണൽ സ്കെയിൽ വിത്ത് ദർ ഈസ് എ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് സ്പേസ് എ വെർണിയർ സ്കെയിൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു പാർട്സ് വൺ ഫിക്സഡ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് സ്കെയിൽ കോൾഡ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ആൻഡ് മൂവബിൾ സ്കെയിൽ കോൾഡ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ സ്മാളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഇസ് കോൾഡ് മെയിൻ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഡിനോട്ടഡ് എം എസ് ഡി ദ സ്മാളസ്റ്റ് ഡിസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഇസ് കോൾഡ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് വി എസ് ഡി വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡയഗണൽ സ്കെയിലിൻ്റെ ഒരു മോഡിഫൈഡ് ഫോമാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഷോർട്ട് സ്കെയിൽ ആൻഡ് എ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് വിത്ത് പ്ലെയിൻ സ്കെയിൽ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ സ്കെയിലും പ്ലെയിൻ സ്കെയിലും എല്ലാം കൂടി കൂടി ചേർന്ന സ്കെയിലാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സാണ് തായ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ടത് വെർണിയർ സ്കെയിലാണ് കാരണം രണ്ട് സ്കെയിലും കൂടിയിൽ വെർണിയർ ഡയഗണൽ സ്കെയിലും പ്ലെയിൻ സ്കെയിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെർണിയർ സ്കെയിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വെർണിയർ സ്കെയിലിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്സ് ഫിക്സഡ് സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഫിക്സഡ് സ്കെയിൽ കോൾഡ് മെയിൻ സ്കെയിൽ മൂവബിൾ സ്കെയിൽ കോൾഡ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ആ ഒരു വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്കെയിലിനെ നമ്മൾ മെയിൻ സ്കെയിൽ എന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിൽ നമ്മൾ വെർണിയർ സ്കെയിൽ എന്നും പറയുന്നു അതിൻ്റെ സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് എ മെയിൻ സ്കെയിൽ ഈസ് കോൾഡ് മെയിൻ സ്കെയിലിൽ ഡിവിഷൻ അതായത് എം എസ് ഡി മെയിൻ സ്മോളസ്റ്റ് മെയിൻ സ്കെയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഡിവിഷൻ നമ്മൾ എം എസ് ഡി എന്നും വെർണിയർ സ്കെയിലെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് ഡിവിഷനെ നമ്മൾ വി എസ് ഡി എന്നും പറയുന്നു പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാണ് വെർണിയർ സ്കെയിൽ ഈസ് യൂസ് ടു യൂസ്ഡ് ഫോർ സർവേ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്ക്രൂ ഗേജ് കാലിപ്പേഴ്സ് എറ്റ്സെട്ര ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം വെർണിയർ സ്കെയിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർവേയിങ്ങിലാണ് പിന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മെക്കാനിക്കൽ മെഷറിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് സ്ക്രൂ